नमस्कार मी निकिता वागदे स्टार एपेक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे बघूया आजचा स्टारचा वार आणि एक नजर आजच्या हेडलाईन्स वर कोंढाडी पोलिसांनी केला नऊ आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल शिव रस्ते व पांदन रस्त्यासाठी चार वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचे दिवसात उपोषण दिवसा तालुक्यातील पाणी पेटले दिवसा पंचायत समितीवर धडकल्या शिवणगाव व ठाणा ठुणीतील महिला तगड्या पोलीस बंदोबस्तात गौतम नगरातील ऐंशी घरांचे अतिक्रमण पाडले मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा फज्जा मदना ते भोपापूर रस्ता बनवल्यानंतर एका दिवसात उखडला अंधश्रद्धेपोटी सर्पदंश महिलेची मृत्यूशी धुंद मौदा तालुक्यातील खापरखेडा तेली या गावातील दोन बैलांची विषारी पाणी पिल्याने मृत्यू उद्योग आपका है उसको बढ़ाइए गणेश गुरुगुल की तरफ से एक जबरदस्त प्रभावशाली प्रैक्टिकल प्रोग्राम आपके अपने मुट्टी बोरी में आपको अपने उद्योग में ज्यादा कमाई कैसी होगी आपकी उपस्थिति के बिना बिजनेस को कैसे बढ़ाए बिजनेस का प्लानिंग कैसा होना चाहिए हमारा ग्राहक हमें ढूंढते हुए कैसे आए बिजनेस का मार्केटिंग कैसा होना चाहिए आपके बिजनेस का क्या फ्यूचर होगा कॉस्ट कटिंग एवं व्यवस्थापन कॉम्पिटेटर से आगे कैसे निकले आपके ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा शनिवार 19 मई 2018 तारीख समय सुबह दस बजे से दोपहर बारह बजे तक स्थल होटल रॉयल रेजेंसी बुट्टीपुरी एम गेट के पास बुट्टीपुरी आइए जुड़िए हमारे साथ और आपके बिजनेस को दुगना कीजिए हरी ऑफ लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल टू कन्फर्म योर सीट कॉन्टेक्ट अस एट नाइन जीरो डबल वन डबल जीरो फोर टू वन जीरो कोंढाडी येथील पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक पवन भांबुरकर व शिपाई पन्नालाल बटाऊवाले हे दोघे वर्धा जिल्ह्यात जाणाऱ्या चोरट्या विदेशी दारूच्या माहितीकरिता काल दिनांक सोळा मे ला रात्री साडेनऊ वाजता सायखोड भागात गेले असता काही लोकांनी त्यांच्यावर लाठ्या काठ्यांनी हल्ला केला या हल्ल्यात उपनिरीक्षक पवन भांबुरकर हे गंभीर जखमी झाले आहे या प्रकरणात कोंढाडी पोलिसांनी नऊ लोकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून कोंढाडी येथे मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे तिवसा दिनांक सतरा पांदन रस्ते व शिव रस्त्याच्या समस्येला घेऊन तिवसा तालुक्यातील चार वयोवृद्ध शेतकऱ्यांनी उन्हाच्या दहाकतेत तिवसा पोलीस स्टेशन समोर दिनांक सोळा मे रोजी पासून अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वात आमरण उपोषण सुरू केले आहे महिनाभरातील वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचे हे तिसरे उपोषण होय तिवसा तालुक्यातील अनेक गावात पाणी टंचाई निर्माण झाली असताना प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे त्यामुळे हक्काच्या पाण्यासाठी दिनांक सोळा मे रोजी शिवणगाव फत्तेपूर व ठाणा ठुनी या दोन गावातील शेकडो महिला तिवसा पंचायत समितीवर धडकल्या त्यावेळी उपस्थित बी डी ओ यांच्या कक्षात येथील शेकडो महिलांनी पाण्या वाचून होणारे हाल मांडले व त्यासाठी तिवसा पंचायत समितीतच ठाण मांडून त्यांना घेराव घातला हिंगना येथील निलडोह ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गौतम नगर येथील सर्व सुमारे ऐंशी घरांचे अतिक्रमण तोडू आज पाळण्यात आले ही कार्यवाही तहसील कार्यालय व ग्रामपंचायत यांनी संयुक्तपणे केली न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार येथील नागरिकांना घरे खाली करण्याची सूचना देण्यात आली होती परंतु नागरिकांनी घरे खाली केली नाही आज दिनांक सतराला सकाळी येथे अतिक्रमण पाळण्यासाठी तोडू दस्ता पोहोचला त्यावेळी तणावग्रस्त वातावरण होते या भागात राहणाऱ्या महिला पुरुष व लहान मुले मुख्य रस्त्यावर येऊन बसले व त्यांनी या कार्यवाहीला विरोध केला गेली अनेक वर्षापासून सुमारे ऐंशीच्या वर कुटुंब येथे राहत आहे या भागात ग्रामपंचायतनी नल योजना विद्युत पथ दिवे रस्ते नाल्या आदी सुविधा दिल्या आहेत त्यामुळे या अतिक्रमण कार्यवाहीला नागरिक विरोध करत आहेत एकीकडे शासन ग्रामीण भागात अनेक प्रकारची विकास कामे करीत आहे पांदन रस्ता असो की जलयुक्त शिवार असो सर्वासाठी शासन कोट्यावधी रुपये खर्च करीत आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळावा व त्यांची जीवनमान चांगले व्हावे दुसरीकडे शासनाने नेमूत दिलेले ठेकेदार व अभियंते त्यांच्या संगम मताने निकृष्ट दर्जाचे काम होत आहे 
त्याचे एक उदाहरण म्हणजे नरखेड तालुक्यातील मदना ते भोपापूर रस्ता होय हा रस्ता बनवल्यानंतर एकाच दिवसात उखडला रस्त्यावरील डांबरी करण आपोआप निघत आहे रस्त्याच्या खालची गिट्टी सुद्धा निघत आहे मडना ते भोपापूर हा रस्ता मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून बांधला गेला आहे रामटेक वरून आठ किलोमीटर अंतरावरील माहुली येथे रात्रीला महिलेस सापाने दंश केला नातेवाईकांनी डॉक्टरवर विश्वास न करता गावठी जडीबुट्टी वैद्याकडून उपचार केला विषबाधा होऊन सदर महिला इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये मृत्यूशी झुंज देत आहे नमस्कार माझे नाव राहुल कोटेकर वाईल्ड चॅलेंजर ऑर्गनायझेशन रामटेक संस्था सर माहुली या गावामध्ये काल एका महिलेला सर्पदंश झाला व सर्पदंश झाल्यानंतर त्या गावच्या लोकांनी व त्याच्या परिवारातल्या लोकांनी महिलेला हॉस्पिटलमध्ये न नेता तिला एका जडीबुटीवाल्याकडे तांत्रिकाकडे नेलं व त्या महिलेच्या तिथे नेऊन उपचार करण्याची सुरुवात केली व तांत्रिकाने सांगितलं की बा तीन दिवस या महिलेला सतत आपल्याला हे आयुर्वेदिक औषध लावावं लागेल आणि मंत्रोपचाराचे पाणी करून हिला द्यावं लागेल तीन दिवसानंतर या सापाच्या विष हळूहळू कमी होईल आणि महिला सुखरूप राहील परंतु आज आपण एकविसाव्या युगामध्ये वाटचाल करत आहो राहत आहोत आणि वैद्यकीय सुविधा पूर्णपणे उपलब्ध असूनसुद्धा आपण या सायन्सच्या युगातून मागच्या युगाकडे जात आहो तर ही जी महिला लक्ष्मी खेडकरकर हिला माऊलीला जो सर्पदंश झाला तर हिला तेवीस तासानंतर हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आम्हाला एक दीड वाजताच्या आसपास फोन आला होता आम्ही तिथे पोहोचलो पोहोचल्यानंतर पाहिलं की बा हिच्या पायावरती सूजन आलेली आहे पाय पूर्ण काळा पडलेला आणि हे सर्व सिम्टम हिमोडॉक्सी म्हणजे आपला रसलोपर या सापाच्या विषा बाईटमुळे होतात तर तिच्या घरच्या लोकांना आम्ही सांगितलं का बा या विषयाच्या एकमेव उपाय म्हणजे हॉस्पिटल आहे हॉस्पिटलमध्ये न्यावं लागेल आणि तिला अँटीस्नेक्विनम लावावं लागेल त्यांनी आमच्या गोष्टीवर अगोदर तर विश्वास नाही केला मग नंतर त्यांना चांगल्या प्रकारे आम्ही समजून सांगितले व एकशे आठवर आम्ही फोन केला अँब्युलन्स येथपर्यंत आणखी त्यांना आम्ही समजून सांगितले व तिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले नागपूरला मेवो रुग्णालयामध्ये ते आय सी सीयूमध्ये आता भरती आहे आणि काल मी डॉक्टरांना विचारले असता डॉक्टरांनी सांगितले की बा आता तिची प्रकृती खूप गंभीर आहे कारण की तिला एक चोवीस तासाच्या नंतर अँटीस्नेक विनम चढवण्यात आलेली आहे तर आता त्या महिलेच्या मृत्यूशी झुंज चालू आहे जर त्यांनी तात्काळ जर डॉक्टरांकडे नेले असते व औषध उपचार हॉस्पिटलमध्ये नेऊन केले असते अँटीस्नेक्युनम दिली असती तर आज त्या महिलेच्या म्हणजे मृत्यूशी झुंजन असती आज ती महिला सुखरूप राहिली असती तर कृपा करून जर लोकांनी आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात अशा प्रकारची घटना घडली तर त्यांना लवकरात लवकर हॉस्पिटलमध्ये न्यावे व त्या पेशंटचे प्राण वाचवण्यास मदत करावी हीच विनंती धन्यवाद मौदा तहसीलच्या शेवटच्या टोकावर वसलेले खापरखेडा तेली हे गाव या गावातील केशव पोटभरे यांचे दोन बैल नहरातील विषारी पाणी पिऊन मृत्यू एक लाख रुपयाचे नुकसान सदर प्रकरण असे की कोदामेडी अरोली या भागात हरण पकडणारे रॅकेट आहे ते रॅकेट चुप्या रूपाने हरण पकडून त्यांचे मास बाजारात विकले जाते या रॅकेट हरण पकडण्यासाठी नहरातील पाण्यात युरिया टाकतात आणि हरणाने पाणी पिले तर तो बेशुद्ध पडतो आणि त्याचे मास चुप्या रूपाने बाजारात विकल्या जाते असाच प्रकार करण्यासाठी त्यांनी नहरामध्ये युरिया टाकून ठेवला पण केशव पोटभरे यांचे बैलजोडी चरत चरत नहराकडे गेली आणि युरियाच्या जहरीला विषारी पाणी पिल्याने त्यांचा मृत्यू झाला आपल्या शिवारामध्ये आता आपल्या सर्व पिकं पाक निघालेले आहे त्यामुळे आपण शेतकरी लोक आपण बैल जनावर जे आहे हे मोकाट सोडतो आणि मग संध्याकाळच्या टायमात आपण आणायला जातो जे पाणी वगैरे पिला तर पाणी पिला त्या शेतकऱ्याला माहीत नाही का आपले जनावर कुठे गेले ते त्या दिशेने निघाला आणि खरोखर त्या दिशेने निघाला ते पाणीच्या पाण्याच्या जवळपास ते जनावर त्याचे मर मरून आढळून आले त्याच्यावर एक असं दुःखाचं संकट निर्माण झालं का ते बैल मेले मेले आणि त्या बैलाची किंमत जवळपास एकाहत्तर हजार रुपयापर्यंत त्याच्या बैलाची किंमत आहे आणि केशव पोटभरे हा त्या बैलाच्या जोडीवर आपल्या शेती उदन उदय निर्वाह करते आणि ते त्याच्यावर आपला पोटपालन करते आणि त्याच भरोशावर आम्ही त्यांना आत्ताच आपलं लग्न केलं आहे इकडून तिकडून पैसे मागून त्यांनी आपल्या मुलाच्या काय मुलाचं नाव रमेश 
पुढवर आहे याच्या लग्न आता एक महिन्या अगोदर झाला आणि तो लग्नाच्या कर्जाच्या बोध्यात अडकूनच आहे तर तोपर्यंत त्याच्या बैलाची जोडी सत्तर हजाराची हे उद्ध्वस्त झालेली आहे मरण पावलेली आहे हा कुणीतरी त्या पाण्यामध्ये युरिया टाकून त्या हरण पकडण्याच्या चक्करमध्ये त्या बैलाची जोडी गेली असा लोकाचा संशय आहे म्हणून त्या शासनाने आम्ही अशी विनंती करतो की शासनाने त्या शेतकऱ्याकड अति तातडीने त्याची मदत म्हणून काहीतरी त्यांना आर्थिक सहारा देण्यात यावा दुसरी गोष्ट त्या शेतकऱ्याच्या कर्जमाफी सुद्धा झालं नाही त्याच्या नावाची अति तातडीनं तपासणी करून त्याला कर्जाची अति तातडीनं मदत देण्यात यावी अधिक बातम्यांसाठी बघत राहा स्टार एपिक्स न्यूज स्टारचा वार